しょう今回は私の勝ちだけどあなたの料理一口だけ食べてもいいかなもちろんだ俺にもお前の料理を食べさせてくれふうさすがだ負けを認めざるを得ない味だよてくれたということはお前は見る目のある料理人だうん私の実家も小さな料理屋だからよくわかるの人にとって食は何よりも大切でお客さんがいるからこそ食文化は存在する家庭料理を甘く見ちゃダメだってねうんお前の料理は変わった発想と食材にこだわることで有名だと聞いたがまさか小さな店の出身だったとは巷には凄腕の料理人が潜んでいるものなんだなあなたもね旅館の料理人はいつもお客さんのことを大切に考えてるでしょあんなにいい料理を作れるのもうなずけるよお前はいい相手だった機会があれば。また手合わせしよううん次は今日よりも強くなってるからね<笑>約束だぞ旅人ファイマお待たせさっきの料理は食べられたまあまあその話はやめてくれ<笑>審査員に選ばれなかったんだ気にしない気にしない戻ったら作ってあげるよ本当かやったーああそういえば私と現象に商品を送るから届け先を教えてほしいって主催者に言われてたんだった高級食材セットと賞金が送られるらしいのだからちょっと行ってくるねあとでまた会おう行っちゃったなまあ嬉しそうでよかったぞあそういえばさっき国政が行幸と一緒にどこか歩いてったな大会に関する用事でもあるのかなあとで心臓がどうなったか聞きに行ってみようぜ Bom pessoal estamos continuando com a missão do evento Vamos encontrar aqui King aqui agora. ビビとちょっと困ってることがあってねさっきの試合実は現象に票を入れたの国政はシャンリンに票を入れなかったことを後悔してるのかいいえ審査員として公平は保つべきだわ私の票は真剣に考えた結果だから後悔はしてないでもシャンリンは私の友人だからこのことを彼女に話すべきだと思ってるのけどこれはあくまで私個人の立場から考えたこと参加者であるシャンリンは理解してくれないかもしれないシャンリンみたいな性格のことの接し方もわからないし、はあ、どうやって言おうかしらオイラは大丈夫だと思うぞ。言い方とかシャンリンはきっと気にしないってそれに最終的に優勝したしなみんなここにいたの探したよシャンリンその伝えたいことがあるのえどうしたの
料理対決の時は斧が心に従うようにと私の祖父が言ってたわつまり料理で勝負したり私有を消したりする時自分が思った方に票を入れるべきで他の影響は考えず本心に従うべきだともちろんこれは祖父個人の見解だわでも私もそれが正しいと思ってるのだから私はあなたの友人だけど票を現象の船長賞に入れたわ。そうよええその通りエビのポテト包み揚げが好きなのいけないかしら真剣な顔をしてるから何かあったのかと思ったよ大丈夫私は全然気にしてないよえ国政は自分の好きな方に投票しただけ何の問題もないよ逆にそうしてくれないと。不公平な試合になってたでしょうーんわざわざ伝えてくれたってことは友達として気まずかったのかなあ、うん、そんなことはあたし言ったでしょ真面目な国政が一番大好きだってあたしにとって厳しくない意見は意味がないのぬるま湯を求めるのは素人がやること私はもう素人じゃないこれから進むべき道や作る料理は今以上求められるはずだから国政みたいな友達が必要なの逆に国政は責任感が強すぎるよ気にしなくていい時もあるのに国政は七星であり一人の女の子でもある友達といる時は気を使わなくてもいいんじゃないそれに行幸さんもこんな感じなんでしょ僕と姉さんから教えてもらったんだけど行幸さんとはお互い気を使わない中でたまに船で木々で対局するんだって行幸さんは身分や地位を気にしないし大胆な人でしょ国政もあの人みたいにもっと肩の力を抜いてよ旅人シャンリンそそういえばここで立ち話してる場合じゃなかったわねまだかまど神の心臓を確認してなかったでしょどう忘れるところだったぜ早く確認してみよう Nessa parte a gente precisa dar uma verificada ali na pedra como está a situação dela no momento. Então vamos lá. O cassino. E se me renca o anaido? Só na. Se aí vai a Ana nem morrer agora, tá no ni. Mas a ca. あの試合じゃかまど神をよみがえらせることはできなかったのかあもしかしてこれじゃダメだったのかしらそうだぞもうここまで来たんだから少しくらい待つことになっても気にすんなってそうだろシャンリーうん時間があるから。もう少し待とうそれにみんな一緒だから退屈もしないでしょそういえば国政いいお知らせがあるんだこの前もらったレシピなんだけど作れそうなの師匠が試合前に来てくれて書けてたレシピの文字を解読してくれたんだ今ならきっとその料理を作れるよすぐ場所を探して作ってあげるから少し待っててシャンリンそうだ旅人も一緒に来てくれるんシャンリンのやつ現象に勝ったばかりなのにオイラたちに挑戦するのかレシ
ピを集めるのが好きなんでしょう。旅しているときにこの料理が役立つかと思って教えてあげたかったんだそうだったのかオイラたちの考えすぎだったか<笑>今さらそんなお世辞を言われても。何よ料理を作るんでしょほら早く行ってきなさいこれさ、gente recebe aqui uma nova receita de comida bem interessante essa parte aí também e precisamos fazer ela no momento, tá? Eu voltei aqui aonde estava tendo ali a competição de culinária porque os materiais ainda estão no lugar. Então vamos aproveitar aqui agora. Ah, é isso aqui, ó. Vamos fazer a comida e voltar lá para continuar com a missão. だけど私が思うにおそらく祖父が考案したものではないと思うわ私の祖父はリーウェの不動産業界でも有名な重鎮だったのそれと同時に学者でもあったわ古書を収集するのが好きで失われたリーウェの伝統文化にも知見があった
時時代の料理この虫まんじゅうそんなに長い歴史があるのか私のお父さんはそのまたお父さんから教えてもらったんだってこの料理は私の家に代々伝わってるらしいようちではピリ辛蒸しまんじゅうって呼んでるんだ家庭でも作りやすいし持ち運びもしやすいから特に旅先で食べるのにぴったりなんだよあらあら<笑>グオパーを見てたら思い出しちゃったグオパーと初めて会った日に作っていた料理もこのピリ辛蒸しまんじゅうだったのグオパーと初めて会った日うん私とグオパーはある洞窟で出会ったのその日洞窟で雨宿りしてたらそこに祭壇があるのを見つけてピリ辛蒸しまんじゅうをお供えしたんだその後うっかり寝ちゃったんだけど目が覚めたらゴーパーがピリ辛蒸しまんじゅうを全部食べちゃっててねそれ以来この子はずっと私についてきて今では私の家族になってるのおいおしゃべりに夢中になってたらい,いい石を見ろこれはクオパーどういうことあれピリ辛蒸しまんじゅうはもう食べたようじゃな師匠ピンバーヤみ見ろよこの心臓まるでグオパーみたいだぞそうじゃ。何せグオパーこそが子供たちの探していたかまどの魔人なのじゃからのグオパーが魔人あらにぎやかさがかまど神をよみがえらせる鍵となるかどうかわしに聞いたじゃろあれの答えは。ゼでもあり、火でもあるかまど神は民を思いそして人々の願いを叶えるため身を粉にしてきた神この神にとって心の願いと心血は別物なのじゃ心血とは技術、才能、経験のことしかし心の願いこそが人々の胸の奥底にある最も純粋な力なんじゃ料理王決定戦は見事じゃったがそこに注がれた心血は願いを上回っていた心血だけでは深い眠りについたかまど神をよみがえらせることはできぬ。じゃが国政があの料理を食べた時心の中の願いが満たされたのじゃそして求めていた答えだけでなく大切な祖父との思い出もよみがえったその願いが叶った時に湧き上がった大きな力がかまど神の心臓と共鳴しかつての姿となって地上に現れたのじゃ当然かまど神そのものは心臓の中にいなかった皆のそばにいたのじゃからなあ全盛期だった頃の自分の心臓を見た感想はどうじゃ見事な威風堂々とした姿じゃろう全盛期ちょっと待ってグオパーに何があったのもしかして今のグオパーは昔と違うのかつて
この者のはリーユへの大地の守護神じゃった今はシャンリンのグオパーじゃがの過去に持っていた知恵と力はすべてこの大地に捧げられておる魔人が力を大地に捧げるそういった伝説は聞いたことがあるわでも一体どうやって大地が直面してきた機内や試練は子供たちの想像をはるかに超えるものじゃ大干ばつ洪水豪雨暴風地震津波火災病リーユへの力災害が完全に消え失せることはなかった過去に現れなかった災害も後になって生まれてくるその影響を最も受けたのが仙人の肉体を持たない凡人だったのじゃかまど神はかつて人々と不毛の平原を越えて港へと訪れ家を建て火を起こしたリーゆえに最初の光を灯したのも幾千もの家々に料理の香りを漂わせたのもかまど神じゃった人々はすでにかのもののことを忘れてしまったじゃがかまど神が存在した時代人々にとって最も大切な仙人だったんじゃよ。神の魔人マルコシアスは石の摩擦の火花から誕生したろ過と民生を司る民に愛される魔人じゃった千年前人々は平野に集落を作りそこをキリシュと名付けたかまど神は幾千もの体に分かれると人々に食と団らんをもたらしたのじゃじゃがある日洪水が故郷を奪ってしまう人々は南下しリーユエ港へと逃げたその旅は嵐に見舞われ数十日間にも及んだそしてかまど神はある料理を作り出したのじゃ寒さをしのげ持ち運びに優れた料理を。それから数百年の間大地は災害と疫病に見舞われたかまど神はそれらを鎮めるため力を大地へと捧げたのじゃ。力を使い果たしたかまど神は知能が下がり別れる時には人よりも小さくなっておったそして幸福をもたらす料理とろ過の神王を帝君とわしに告げると長い眠りについた。再び目が覚めた時少女の作ったピリ辛蒸しまんじゅうを食べその味に懐かしさを覚えて共にあることを決めたのじゃかまど神が姿を消した後露店で物を売る人料理をする人と日常が戻った。かつてのリーユエのようにも。天地の恵みにより、雨と風の祝福を受け、三回が歓喜する。星が巡り、世は遷移したが、世界の本質は変わらない。
名を馳せようと職交を頼りに進むのは大事なことよ根尺の所持は激動に流され新たな才が現れた曲とは人にとって気持ちを高めるもの。なぜなら食べるということは市場の利益をいただくものであり飲むということは天地の精髄をいただくものじゃから同時にそれは最も重要なことでもある人は生きていく以上空腹を満たさなければ力が出ないそして食べるということには大きいものから小さいものまでさまざまとある小さいものとは米一握りを食し岩に流れる水を飲み腹を満たすこと大きいものとは月と星の甘露を壺で飲み千年の道を導くこと。うるきともよあなたが眠っている間リーユエはすっかりとにぎわい美しくなったうれしいかのうクオパこんなに大事なことなんで教えてくれなかったのねえもう昔のグーパーじゃないんだ話すこともできないから伝えられなかったんだろう<笑>グーパー来なかったら<笑>シャンリンシャンリン悲しむ必要はない何事にも裏表があるグオパーはかつての知性を失ったが悩みのない生活を暮らせるようになったこの世で全ての悩みから解放されたものなどおらんわしらは知恵と心を持っているゆえ自然とさまざまなものに惑わされる。そしてかまど神は知恵と優を合わせ持っておった前線で戦ってきた分今は休ませてやろうこうして何のしがらみもないのは休めている証じゃこの子をもっと大切に一緒に旅をしてさまざまなものを食べ世界を回ってあげなさい。シャンリンは仙人と縁があるのねグオパーもシャンリンを認めてるんだわ長い眠りから覚めた瞬間ピリ辛蒸しまんじゅうという懐かしい味と再会させてくれたいくら時が経とうともグオパーは自分が考えた料理を覚えていたそしてシャンリンが再現して作った料理を認めたそうじゃ故郷の料理を食べれば故郷を思い出すことができる昔のことを思い出せなくともグオパーは自分の料理を食べたことで懐かしさを覚えたじゃからこそシャンリンについていったのじゃかまど神に初めて純粋な食の喜びを感じさせたのはシャンリンなのかもしれないわねシャンリンって本当にすごい料理人だわうんそうだといいなお客様に笑顔を届けることが私たち料理人の使命だからさて
時間も遅くなっちゃったわね私は他に用事があるから先に失礼するわ旅人パイモンシャンリンありがとうまた時間がある時に君たちに会いに行くわ。お父さんはもう知ってるかもしれないけどこのことを帰って教えてあげなきゃ師匠も久しぶりにうちでご飯を食べないお父さんは師匠のことをよく心配してるの師匠を家に呼びたいっていつも言ってるんだ。そうじゃったかならお言葉に甘えてご商売に預かろうかのうさあこの古い道をゆっくりと進むんじゃ山を降りてリーユエの皆の様子を見てみるといい É disso que eu tô falando Essa história aqui De um pau na Dinazuma Isso que é uma história Top, mano. Olha isso, cara. O bagulho chegou até a arrepiar, mano. Que foda. O Dô, sai daí, ó. Mata muri, está no? Só eu não vou atar se me macate daí, ó. お前か久しいな友人よらららおやおやあなたもここをお散歩してたのかいこの時期は外を歩いて食事を楽しむのに適しているからな。散歩とはいいものじゃわしらが開口する機会を与えてくれたグオパーはあなたのことがわからないがそれでも喜んでおるグオパーいろんなことを忘れちゃったのにそれでも親しい人を感じ取れるのか友情とは元から時代を超えて存在するものだ旅人「付き合い」という言葉についてどう思う明月を見上げれば全ての思いが込められていることがわかるこの感情と風景の中星々に照らされ月を追って思いを馳せる亡き友の恩を感じ古き友の情を受け時の真意を追求し先週の城を周遊するこれら全てを「付き合い」というわしは随分と年を取ってしまったから何を見ても鑑賞に浸ってしまうしかし子供たちを見ているとそこに美しさを感じ取れるんじゃ。豊かな生命力が地下から湧き出るようにこの一千万年の時を歩んできた古き大地は今もなお輝かしい旅人あなたに見届けられたこの月追い祭はさらに面白いものとなったシャンリンにお茶を入れてもらうといいゆっくりとお茶を味わいながら思う存分語らうといいじゃろう。Que bom pessoal, finalizamos a missão. Cara, a Mihoyo quando quer fazer uma coisa, ela consegue fazer uma história top. Mano, essa missão foi simplesmente sensacional, velho. Não tem o que falar. Foi maravilhosa, muito melhor do que a história que a gente teve em Nazuma. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Valeu, falou e até a próxima.